നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ റോസ് മരിയ ഇവിടെ നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പേടിയോടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെയധികം കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അഥവാ സ്തനാർബുദത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് സ്ത്രീകൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം ഈ കാരണങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അപ്പം അതിലൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ജനറ്റിക്കായിട്ട് അസോസിയേഷൻ കാണാറുണ്ട് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അമ്മയിലോ സഹോദരിമാരിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഇന്ന ഇന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് സ്ത്രീകളിലാണിത് കൂടുതലായും കാണുന്നത് പക്ഷെ പുരുഷന്മാരിലും ഒരു ശതമാനം വരെ പുരുഷന്മാരിലും റിസ്ക് ക്യാൻസർ കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതലും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളിപ്പാരിറ്റി അതായത് പ്രഗ്നൻസി ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ എൽഡേർലി പ്രൈമി അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒരു സ്ത്രീയിൽ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പ്രഗ്നൻസി ഇതിലൊക്കെ ആ സമയത്തെല്ലാം ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ ബോഡിയിൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ വരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ്റെ മെക്കാനിസ് ആക്ഷൻ കൂടുകയും അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയെ ഒരു ഒരു വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണ് അതായത് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗവും കൂടിയാണ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽ യൂസ് അതായത് ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളുടെ ഉപയോഗം പിന്നെ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും അധികം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും മെനപ്പോസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിസ് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ടൊരു സ്ത്രീയിൽ ശരീരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം ഒരു കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുക ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വേറെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഒബീസിറ്റി അതായത് കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പല പല ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റും എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ രീതികളും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടത് കാരണം ബ്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസർ ആകണമെന്നില്ല ഫൈബ്രോഡിനോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് മുഴകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ യങ് ഏജിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു മുഴ കാണുന്നുണ്ട് അത് കട്ടിയുള്ള മുഴയാണ് പെട്ടെന്ന് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം കാണുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറസ് ആകണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് ക്യാൻസറസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധന വരുത്തി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിശോധനകൾ എന്ന
സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ആ മുഴ മാത്രമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവ് ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറീസും ഉണ്ട് അതും ബ്രസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഏത് സ്റ്റേജാണ് ആ മുഴയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടുന്നത് പോലെ ഡ്രിപ്പായിട്ടാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കീമോതെറാപ്പിക്ക് അതിൻ്റേതായ സൈഡ് എഫക്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മുടി പോകാം പിന്നെ ഓക്കാനം ഛർദി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സുകളുണ്ട് പക്ഷേ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു സമയം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പനി ചുമ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കണം ഒത്തിരി പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന സമയം കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റേഡിയേഷൻ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് റേഡിയേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് അസുഖമുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ലൈറ്റ് അടുപ്പിക്കുക അതായത് റേഡിയേഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേസ് അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് ആ ഭാഗത്തെ അസുഖത്തെ മാറ്റുന്നതിനാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് വേറൊരു രോഗിയുമായിട്ട് വേറൊരു രോഗിയല്ല വേറെ ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കപ്പെടുന്നതിനോ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ മൂലം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു റേഡിയേഷൻ എടുക്കുന്ന രോഗിയിൽ നിന്നും ഈ റേഡിയേഷൻ വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തേക്ക് പടരുന്നൊരു സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് രോ ഒരു രോഗിയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള മെയിൻ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അതായത് എത്രയും നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാമോ അത്രയും നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വേയിൽ എടുക്കുക ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു അസുഖം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധി അതിനൊരു സ്ക്രീനിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ച് മാമോഗ്രാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഗൈഡ് ലൈൻ അതായത് സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒത്തിരി കൂടുതലായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെല്ലാം വർഷത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ച് മാമോഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയാതീതമായുള്ള മുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ നടത്തി ക്യാൻസറസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്ന രോഗികളുടെ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ അതായത് അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്ന ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലേയുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്റ്റേജ് വൺ ഓർ ടു ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേജ് ഫോറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അസുഖം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ അസുഖത്തിന് അസുഖത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഏത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ഏത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും നമ്മളപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരസുഖം വരുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അത് വലിയ കൂടിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അസുഖത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തി പ്രാപിക്കുക പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത രോഗികളിലാണെങ്കിലും വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്കപ്പിന് ഇപ്പോൾ